ทคนิค8ข้อจาก29ข้อนะคะจากหนังสืออีบุ๊ก29เทคนิคเขียนคอนเทนต์ดีๆวงเล็บไม่ต้องก๊อปไอของแคเองมาคุยกันนะคะเทคนิคข้อ3เล่าเรื่องให้รู้เรื่องเขียนเกริ่นไว้ว่าถ้าคุณคิดหัวข้อไว้ได้มากมายแต่เขียนๆไปกลับสะดุดต้องหยุดกลางทางทํำยังไงดีก็ให้หยุดพักนะคะแล้วกลับมาสํารวจตัวเองขณะนั้นเรามีทักษะเพียงพอไหม 1. มีทักษะในการหาข้อมูลที่ใช่และหาข้อมูลไว้เพียงพอหรือยังวงเล็บเนื้อคือคือเนื้อหาล้วนๆหลักๆที่เราจะนํามาเขียนนั่นเอง 2. ลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้ใช่ไหม 3. ใช้ข้อความแวดล้อมได้มากพอไหมวงเล็บน้ําการเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่จําเป็นจะต้องมีแต่เนื้อค่ะน้ําก็จําเป็นนะคะข้อความแวดล้อมต่างๆที่ทําให้คอนเทนต์ของเราน่าอ่าน 4. สรุปตรงประเด็นหรือไม่เนื้อคืออะไรข้อมูลหลักที่ต้องนํามาเล่าให้ครบน้ําเป็นข้อความแวดล้อมเชื่อมโยงเล่าเรื่องราวได้ต่อเนื่องไปตามลาดับถึงน้ําแค่แยกไว้อย่างนี้นะคะน้ําดีช่วยให้คอนเทนต์น่าอ่านน่าติดตามนำเน่าให้ผลตรงกันข้ามเพื่อการเล่าเรื่องแบบวกวนสับสนไม่รู้เรื่องใช้คำที่ไม่ควรใช้แล้วก็ใช้สำนวนที่ไม่กลมกลืนกันเทคนิคสำคัญเลยค่ะคือถ้าเล่าเก่งก็เขียนเก่งและสรุปได้เก่งเทคนิคการเล่าเรื่องให้รู้เรื่องในบทนี้แค่ได้แนะนำวิธีการฝึกไว้ด้วยนะคะการฝึกจะช่วยกาจัดทุกปัญหาที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นวิธีฝึกคือฝึกเล่าอัดเสียงฝึกเขียนเรียบเรียงขั้นตอนที่1ค่ะอัดเสียงเล่าเรื่องไว้ก่อนเตรียมเรื่องที่จะเล่าใช้อุปกรณ์หาง่ายๆใกล้ตัวโทรศัพท์มือถือมีกันทุกคนตอนนี้นะคะจากนั้นก็พูดเล่าเรื่องอัดเสียงให้ฟังแล้วก็ลองให้คะแนนตัวเองแค่แบ่งคะแนนไว้2ข้อนะคะข้อแรกคือใช้ทักษะ4ข้อครบหรือไม่ทักษะ4ข้อคืออะไรจําไม่ได้ลงสไลด์คลิปกลับไปดูนะคะที่พูดไปแล้วข้อ2เล่าเรื่องได้น่าสนใจแค่ไหนคะแนนเต็มสิบค่ะพอใช้5ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเราเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องคงต้องให้3คะแนนขั้นตอนที่2เขียนเรียบเรียงก็ลองเขียนเรียบเรียงจากเรื่องที่เราเล่านี่แหละฟังเสียงของตัวเองแล้วก็ลองเขียนเรียบเรียงเป็นเป็นตัวหนังสือออกมานะคะวิธีนี้คุณจะสัมผัสได้เองว่าภาษาพูดและภาษาเขียนของคุณเป็นแบบไหนตอนที่3ค่ะให้คะแนนการเขียนนะคะข้อ1เขียนเรียบเรียงรู้เรื่องเปล่าเหมือนเดิมค่ะคะแนนเต็ม10สอบตกคือ3คะแนนนะข้อที่2ค่ะคุณภาพงานภาษาเขียนคุณเป็นยังไงเต็ม10คะแนนได้เท่าไหร่นะคะข้อแนะนําฝึกอัดเสียงเล่าเรื่องฝึกฟังหลายๆรอบจนกว่าคุณจะชอบข้อ2ฝึกอัดเสียงเล่าเรื่องให้ยาวได้เท่าที่คุณต้องการข้อ3อ่านทบทวนเรื่องที่เขียนเรียบเรียงซ้ำๆข้อ4ฝึกวีไลท์ซ้ำๆแต่หมายถึงว่าเขียนไปแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่เขียนใหม่คือการวีไลท์นะคะภาษาเขียนของคุณก็จะสละสลุยขึ้นถ้าคุณเล่าเรื่องได้เก่งแล้วเขียนเรียบเรียงได้เร็วกระชับแล้วก้าวต่อไปคุณสามารถเขียนหัวข้อและเรื่องย่อสะสมไว้ในใจได้ทุกวันลืมจดหัวข้อคีย์เวิร์ดคำสำนวนเด็ดๆเ,เอาไว้ทันทีที่มันผุดขึ้นมาในหัวของเราเนี่ยนะคะพอปิ้งปิ้งขึ้นมานี้หาอะไรจดไว้เลยนะคะหรืออัดเสียงเอาไว้ก็ได้เพราะอะไรไหมคะถ้าไม่จดเดี๋ยวก็ลืมน่าเสียดายมากเทคนิคข้อกบคําตอบของการเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งยังไงให้รอดเรียบเรียงดีถ่ายทอดดีค่ะในย่อหน้าที่2ใครเขียนไว้ว่าใครๆก็สามารถเรียบเรียงเรื่องราวไว้ในใจถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือภาษาเขียนได้เพียงแค่ใช้ภาษาถ้อยคําต่างกันเท่านั้นทุกคําจะสะท้อนถึงบุคลิกภาพของผู้พูดและผู้เขียนที่หลากหลายแตกต่างกันด้วยภาษาเขียนมีกระบวนการเรียบเรียงถ่ายทอดซึ่งที่จริงแล้วเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ไม่ต้องหาตัวช่วยเป้าหมายก็เพื่อสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลนอกจากว่าเราจะเรียบเรียงไม่ดีถ่ายทอดไม่ดีดังนั้นค่ะการเรียบเรียงภาษาเขียนถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีจากต้นจนถึงบทสรุปแสดงถึงฝีไม้ลายมือและความสามารถในการสื่อสารของนักเขียนไม่ว่าจะเขียนแบบรีไลท์หรือเขียนเรื่องราวใหม่ๆนิวคอนเทนต์ขึ้นมาถ้าเราเรียบเรียงได้ดีเราก็จะถ่ายทอดได้ดีค่ะแต่ถ้าเรียบเรียงไม่ดี
ักเขียนจะมีโอกาสแสดงฝีมือหรือเกี่ยงไม่ได้ในบางครั้งนะการวีไลฟ์บทความไม่มีคุณภาพไม่ใช่งานง่ายต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปสําหรับนักเขียนที่มีทักษะเพียบพร้อมทั้งทักษะการอ่านการเรียบเรียงประติดประต่อการสรุปความสามารถเล่าเรื่องทั้งหมดให้รู้เรื่องได้เทคนิคข้อ10ตั้งชื่อคอนเทนต์โดนๆไม่ยากอย่างที่คิดเราสามารถประดิษฐ์คำเพียงไม่กี่คำเท่านั้นเองมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอตั้งชื่อคอนเทนต์กล้า,ลาหน่อยตั้งชื่อคอนเทนต์ต้องอาศัยความกล้ามันเกี่ยวข้องกันยังไงมาดูข้อแรกค่ะชี้ชวนให้คล้อยตามท้าทายท้าให้อ่านท้าให้ลองตัวอย่างลดน้ำหนัก6กิโลใน3เดือนชื่อว่าเวอร์แบบนี้มักเป็นที่สนใจแต่ก็สร้างภาระหนักให้กับนักเขียนนะคะเนื้อหาต้องดีมีสาระข้อมูลต้องน่าเชื่อถือปฏิบัติตามที่จริงไม่สูญเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพข้อต่อมาค่ะเล่นคำสำบัดสำนวนคือแค่คิดคำง่ายๆแค่สองสาคำใส่ในชื่อคอนเทนต์ก็สามารถจูงใจกระตุ้นต่อมอยากรู้ของผู้อ่านได้แล้วค่ะตัวอย่างค่ะเมนูไข่อร่อยอร่อยอย่างที่2เจาะเทคนิคฉีกหน้าเซียนวุ่นการตั้งชื่อคอนเทนต์อีกแบบคือใส่อารมณ์ขันไปด้วยนะคะหรือเป็นชื่อที่เราใส่แทรกความคิดในเชิงบวกเล่นคำขำๆตัวอย่างค่ะรับมือโลกร้อนเราไม่ร้อนหรอกตัวอย่างชื่อคอนเทนต์ที่แค่ให้เปรียบเทียบไว้นะคะฝั่งซ้ายชื่อธรรมดาผีเสื้อพันธุ์ต่างๆชื่อสร้างสรรค์ผีเสื้อสวยหลากสายพันธุ์ตัวอย่างที่2เมนูไข่เปลี่ยนชื่อเป็นเมนูไข่สุดอร่อย7วันไม่ซ้ําตัวอย่างที่3โลกร้อนเราก็เปลี่ยนเป็นรับมือโลกร้อนเราไม่ร้อนหรอกตัวอย่างที่4ค่ะบัญชีรายวันเปลี่ยนชื่อเป็นบันทึกบัญชีรายวันง่ายๆใครก็ทําได้ตัวอย่างสุดท้ายวิธีลดความอ้วนเปลี่ยนชื่อเป็นอ้วนต้องลดเริ่มวันนี้เลยเทคนิคข้อ11เกลื่นกล่าวไม่หลุดกรอบเกลื่นยาวอย่านอกเรื่องเกลื่นยาวๆได้ค่ะแต่ถ้ายาวเยอะเพ้อพนานาน,นอกประเด็นไม่เข้ากับเรื่องที่จะเล่าก็อาจจะเป็นย่อยหน้าแรกที่สร้างความรำคาญได้เลยทีเดียวบทเกลื่นแบบน่ารำคาญส่งผลร้ายกว่าที่คิดสร้างความผิดหวังให้ผู้อ่านตั้งแต่แรกพบบทความของเราหัวดูน่ากลัวมากแทนที่จะอ่านต่อไปยาวๆย่อหน้าต่อมาแค่ให้วิธีตรวจสอบไปด้วยว่าคุณเกริ่นจนหลุดกรอบเยอะไปหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างสัก3ข้อนะคะ 1. เกริ่นกล่าวเล่าอะไรไม่เข้ากับชื่อเรื่องเลยเกริ่นขัดแย้งกับเรื่องราวที่ต้องเล่าโยงเข้าเนื้อหาไม่ได้จบไม่ลงจบแบบขัดเขินและขัดแย้งอ่านไม่รู้เรื่องไม่น่าสนใจไม่สนุกเราแค่เกริ่นให้เข้ากับลักษณะของเรื่องราวและหน้าอ่านย่อหน้าต่อไปแค่นั้นเองวิธีตรวจสอบนะคะแค่ได้ให้ไว้7ข้อนะคะแล้วก็เขียนไว้ได้ว่าถ้าคุณติ๊กแม้แต่ข้อเดียวเราอยากให้คุณลบทิ้งทั้งหมดอย่าเสียดายหลับตาลงสุดลมหายใจลึกๆแล้วลงมือเขียนใหม่ที่จริงเราอยากบอกว่าอย่าประดิษฐ์คิดเยอะจงโฟกัสไปที่ชื่อคอนเทนต์เป็นหลักไม่วกแวกอย่าแอบนึกแอบชอบสำนวนใครติดใจจนอยากหยิบยืมมาใช้เขียนเกริ่นสบายๆในสไตล์ของคุณเองเราเชื่อว่าคุณทำได้และทำได้ดีด้วย